Det där var roligt. Ja, fy fan. Du tvättar öronen på mig. Du var så bra det där, Filip. Det här det är en McRubber. En av många kreationer som kläckts i min skalle för en herrans massa år sedan. Den har tagit många timmar att få till till perfektion. Och för många så har den givit fantastiska minnen. Nu är det dags att se om Sveriges sportfiskebutiker kan fiska den bättre än mig. Välkomna! Det här är The McRubbery Challenge. Vet ni vad? Just nu befinner jag mig uppe i Dalarna, närmare bestämt i Orsa, på Orsa Fiskecenter. Och idag kommer vi ha en episk dag tillsammans med Ricky här. Jag har stora förväntningar och vi kommer nog garva mycket och kasta många långa kast. Nu kör vi! Välkomna till Orsa Fiskecenter och vår nya butik. Här har vi 1400 kvadratmeter, bara fiske och allt du kan tänka dig. Här är vår pool, testa våra beten här. Kolla så att allt är fit for fight förut och fiska. Som ni ser så är det väldigt stort och vi har oändligt med prylar. Vi har trolling, predatorfiske, flugfiske, havsfiske. Allting du kan tänka dig. Idag ska vi ut på Siljan och försöka klå klar sin tävling. Nu kör vi! Fint det är, Ricky. Du har med mig lite godis till dig. Tack så jättemycket. Till McRubbers där, med de här specialfärgerna som jag har tagit in till uh, The Year of the McRubber. Superfina. Tror det kan vara något för, för dagens äventyr. Den där blir en dräpare idag, det tror jag. Den blir en dräpare idag, I like it. Lite annat chaps. Jag, har, jag gjorde en tafs här till dig också med de här nya låsen. Just det, just det. Härligt, härligt. Ja, oh, här blir kanon det. Coolt, Tack så jättemycket. Ja, men då, så. då kör vi. Kaffet är med också. Det lär man ha. Ricky, han känns som en riktigt skön lirare alltså. Det här kommer bli jäkligt kul. Och det ska bli otroligt spännande att se hur han tar sig an det här legendariska vattnet. Ricky, vi är ju på ett äh, extremt klassiskt vatten. Ja. Det finns många stora fiskar reggade härifrån. Jag har hört väldigt mycket, jag har aldrig kommit hit. Jag har aldrig varit här. Jag har varit på väg hundra miljoner gånger, men äntligen är jag här med dig. Det ska bli otroligt jävla roligt. Kan vi, vad kan jag förvänta mig? Hur, hur fiskar man här? Ett riktigt pannbensfiske. Det kan ja. vara sekt vissa dagar, speciellt ja. idag när det är sol. Ja. Vi kommer fiska över betestim och försöka hitta fisken efter branten. Rätt värld, då smäller det bara. Ja. Vad har vi för djup vi pratar om? Vi pratar om från 2 meter ner till 25 meter. Ja. Det är... Grymt, grymt. Så det är mellanvattensfisk vi ska ja, fiska på. Pelagiskt. Och vad, vad, för, vad, vad käkar de här? Vad heter de? Nors, löja och sen lite brackstim som kommer in då. då. Ja. De här legendariska förrymda regnbågarna som man har hört mycket om. De är på ett annat ställe idag. Men de, de kommer inte hit där. Nej. Jävlar, jag skulle vilja se en sån när den sticker ut i halsen på en 48 kilos. Kan vi få en sån idag? Det kan hända. En 48 kilos? Vem vet? Alltså. Oj, oj, oj! Ricky, vad är det vad är som gäller? Vi är på dina vatten, dina villkor. Vi kör eh, den längsta fisken idag. Längsta fisken? Ja. Så vi, vi satsar på en bamse. En fisk? Yes. Så det är pannbensfisken deluxe idag. Ja, I like it. Hur många gram vill du ha? 15 eller 20. Ja, det är bara att välja. Färgad os, färgad skalle. Det längre håll. Den gillar jag. Äh, vet, vissa, vi... de är så här, de får man inte ha färg på. Jag var väl tveksam. 
Det är den där gula skallen tror jag. <laughs> Sitt stil i båt. Sen finns det någon som man får ha färg på. De tycker jag om. Vad, vad har du för go-to-färger här i sjön med? Mycket mörkt, naturfärgat. Ja. Svart silver brukar funka. 20 eller 15? Make pick. 15. 15. Kör det. Gul kanske? Ja, kör en gul. Game on! Nu kör vi. Kasta bra det här spelet. Det var klart vatten det var. Okej, okay, hugger de hårt på det här? På sen. Gäller att hålla i grejerna. Är det så? Ja. De hugger satan. Ja, jajamän. De hugger det beror lite på faktiskt. Det är... Idag skulle jag tippa på att det är stenhårda hugg. Det är klart det vattnet och jag har lägga på lite vind i alla fall. Fiskar du mycket med svart också eller? Ja. Det är väl en favoritfärg. Svart silver. Det blir inte så mycket färgat faktiskt. Jag är lite emot det. Så ingen red tiger och fire tiger? Och... Nej. Jag hade en här om dagen. Han sa att man inte kan få fisk på blått. Fan jävla blå jävla fisk då ni beter igen. Hur trött jag blir. Jag är lite sådär. Jag är gammal punkare vet du. Säger man åt mig att man inte får göra något så jag är Vad finns det mer här? Öring här? Nej det är väl öring. Sen är det någon smitare, någon regnbågsmitare som, ja. som går och fiskar på då. Annars är det jädda och, och abbor här i kring som är rödat och fiskar. Och hur ser jädderna ut här då? Alldeles svarta på ryggen och sen brukar de ha mycket, mycket färg. Med, med jättefint tecknade. Mm. Pass att vi får se någon idag. Leopardbåten. Ja, I like it. Ja, det är, de är riktigt fina. Du kör bara spinn eller flötstrollar också? Nej, det blir, det blir mycket trolling på, på sommartid. Ja. I och med att man jobbar som man gör så, så hinner man inte med sig jättemycket. Nej. Så det blir lite trolling också ute på, på Silja Norsa sjön mm. kvällstid. Men höstvis är det flötestrolling och tidiga, tidiga våren om, man, om det inte är snö då, som ja. man kan lägga i båten. Ja. Du då, det är med spinn bara. Det är bara spinn. Har du hållit på med något annat tidigare? Ja, flugfiske. Ja. Ja, trolling, jag har inte det alltså. Det är inte min grej riktigt. Jag somnar bara när man trollar. Ja, visst. Det vi kastar nu det är upp på en litet flak som, som. som går ut en bit. Okej. Okay. På fem meter kanske. Om man säger då bland dina polar och så som fiskar, fiskar, du, fiskar de också mestadels naturligt? Ja, det blir, det blir mycket naturligt här. För det mesta, vissa kör också bara fire tiger. Det är, det är lite hitte på som sagt. Man, man kör ju det man har fått fisk på. Jo, så är det ju alltid. Har man, har man fått en fin fisk på en färg, ja, men då kommer den alltid ligga lite varmt om hjärta. Så är det. Ja, ja, visst. Så, när du på den här typen av fisk är du bedriven nu, tycker du att hängtid är viktigt? Ja, det är det. I alla fall nu, det är lite lättare skallar. Ja, ja men det är hyfsat eh, kallt i vattnet fortfarande ja. så låta fisken få, få vila länge. Det stämmer sig liksom. Ja, ja men jag kör, jag kör mycket mycket spinstopp ja, ja. ja jag ser det. Mm. Så det blir då blir att hämta upp fisken om man säger så. Vad för PB på sjön där? 10 och 2. Så jag är väl inte uppe i de riktigt stora klunsarna än så länge. Men de, finns. Men här, de blir långa här. Ja, de blir riktigt långa. Ja. Vad är längd på 127. 127? Ja. Det är en riktig diskokula det. Enorm skalle på den och sen var han lång och smal. Ja. Det är så lätt att bli hemmablind i det där. Så man liksom bara jagar fisk, den fisken. Liksom. Ja, men visst. Det har sett många som har blivit liksom helt maniska. Liksom. Då tar man inte tillvara på fisketuren utan man tar tillvara på att man blir besviken för att man inte får den fisken. Liksom. Det stämmer. Jag känner det själv också. Man, man vill ju alltid ha, ha mer och mer och mer. Jo. Större och större och större. Mm. 
Vem var det som tog ut dig på din första fisketur? Det var min far. Ja. Vi åkte till en potentejkärn uppe på skogen här i närheten. Ja. Så fick jag ett klassiskt rövigt flöte och ett medspö. Coolt. Sen försvann det flötet och... Jag står där och rycker i spöt. Upp kommer nabbor upp över kilot. Är det, det sant? Var, det var min första, första fisk. Ja, vilken start! Men där tog vi hem och så hade han i frysen i tre år. Nej, ni åt inte så upp det. Nej. Jag har någon bild när jag springer runt med honom och, och bär på honom. Ja, han blev liksom så... Han på en filt och sov och alldeles rövpricken när jag kom hem. <laughs> jag har den på telefon, du ska få se sen. Coolt! Det är en bra story. Luktade den illa också? Nej, det tyckte jag inte. Det tror jag inte alla fall. <laughs> Stolt som en tupp. Ja, när hade vi i kylen, eller i frysen i tre år. <laughs> det var liksom det var din snuttefilt. Ja. Nej, det var starten det. Sen, sen blev det väl lite, lite fiske till och från. Så där. Det är svårt när man är så där liten att komma ut. Men... Jo. Hur gammal var du då? Sorry. Eh, två. Två bast? Ja. Holy smokes! Sen i och med att man har haft en fiskebutik nära sig under hela uppväxten så har man varit där och sprungit. Mm. Och nu har man ju fått möjligheten att börja jobba där till och med. Ja. Det har varit en dröm sedan man var liten. Okej, okay, ditt första möte med, med jäddan då? Kommer ja. Ja, det var också en sån där en ganska fin story. Vi, det var jag och pappa då igen. Vi, det var en vår. Så var vi, var vi gick efter elvkanten och så såg vi gädden på att leka i vassen. Mm. Då köpte vi, köpte vi några spinnare och några skedrag. Sen gick vi ner till, till vasskanten där de stod och kasta. Den våren var ganska extrem. Vi fick, fick fisk nästan varannat kast. Det var, man kände att de var och stötte på. Liksom. Mm. Det var inga bjässar men det var kilos fiskar och två, tre kilo. Så där. Så det, mm. och när man är liten så är det, det är väldigt kul bara att få fisk. Så klart. Storleken spelar inte ingen roll då. Ja, nej, nej, nej. Och det var då jäddfisken började växa. Därför man har ju cyklat runt en del. Jo. Haft spö i en rygg. Och... En plastpåse med beten och sen har man kört. Ja, ja men exakt. Älven liksom. Grymt. I älven. Nej. Vad, 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 vad ska man tänka på då som, som novis om man ska ge sig an här, den här typen av fiske? Vad är den viktigaste egenskapen? Vad är det viktigaste att tänka på när man, när man fiskar så här? Det man letar efter när man är ute och fiskar på djupvatten det är väl framförallt betesfisk. Ja. Gäddan äter väl i princip hela tiden och den vill ju ha någonting att ha lite snacks till och från. Ja. Fiskar man på, på ett helt tomt område, då, då har man mindre chans att hitta dem faktiskt. Så, är så det. det letar lite klumpar på ekolorda. Ja. Och gärna, gärna strukturer. Någon brand till exempel, där brukar det kunna stå lite betesfisk. Mm. Eller om det är en, kan även vara grynnor. Och så har man djup runt om. Ja. Stock. Ja. Stockar och bröte. bröte på botten brukar kunna innehålla mycket fisk, eller betesfisk. Då. Så de har någonstans att gömma sig. Ja. Gräsbälten eh, som går precis uppe på kanterna kan också vara hett. För mig, när jag bedriver den här typen av fiske, för mig är det, det är viktigt att ha ett styrt spö. Ja, ja precis. Man fisk, Väldigt man... vassa krokar. Du Exakt. kanske bara får ett hugg på hela ja, dagen. Stämmer. Alla marginalerna på rätt sida. Liksom. Jajamän. Man måste kunna ta vara på tillfällen och kroka fisken när den väl, när den väl hälsar Exakt. på. Och det är väl det, alltså, det här fisket, man kan ju tycka att det kanske bara är inte är så actionfyllt. Men, men för mig är det så här, i det här fisket så är det så här, varje gång jag gör så här med veven. Mm. Så är det som den 23 december liksom. <laughs> Dagen före julafton, ja, det är precis. Man vet ju inte vad som kan hända i nästa törn liksom. Exakt. Man vill ofta presentera betet ovanför betesdimmen. Så, och så synligt som möjligt. Man vill sticka ut helt enkelt. 
gärna kanske något större bete. Har man mycket betesfiskar, men då kanske man slänger på något större bete. Mm. För fiskar man med stora gädden, de kanske bara vill äta en gång per dag eller kanske inte ens det. Och då, då vill de göra av med så lite energi som möjligt. Mm. Man har bara någon i båten. Nej. Är det så? Får man absolut inte ha. Du ska upp det alltså. Jajamän. Där vik jag mig inte. Har du bananer med dig? Japp. Yep. Ja det? Mm. Det var inget trevligt. <laughs> Nej jag har inga bananer med dig. Bra. Men det går åt jag banan. Hur fick fisken då? Ja, det var fint då. Vi var väl inne på det tidigare med färgade skallar och det. Om man, om man kör det eller inte eller om det ska vara svarta, gula, röda eller så. Precis. Jag kör allting i princip. Jag förstår han, men det var väldigt tacksamt att retas med. Ja, nu går vi på nästa. Kan ni köra hårt på den här påsen? Mm. Mm. Mm, mm, mm. Vad ska du med? Ja, har du någon sån här skrock? Får man dricka kaffe när man har fått en fisk? Det är klart man får det. Ja, tur för dig det. Så den, den normala lokala fiskaren som kommer in och handlar och ser. Ja. Vad, vad är det vanligaste ni säljer till dem? Det, det är mycket, mycket, mycket eh, spinnare och små skedrag. Vi har ju som sagt mycket, mycket små vatten uppe på skogen. Ja. Som innehåller lite öring och, och så. Ja. så. Det är väl där de flesta håller till. Och vad är det för färger där som är dominerade? Mycket svart. Även där pratar vi små, små skedrag så är det jag har en lila favorit där till, till öring. Det ska mycket lila. Lila alltså? Ska vi prova på att fiska då vill man ju skicka på dem det, det simplaste men ändå det bästa man har så att man får en bra upplevelse redan från första start. Ja det är klart, superviktigt. Man vet ju själv hur det var när man, när man började fiska man hade inte de här värsta grejerna det, det kanske strulade lite grann i början och då blir det fan inget roligt. Nej. Man måste ha så att man klarar sig i alla fall. Ja, ja. Gillar man det sen kan man börja liksom. Precis. Det är inte alltid det bästa, nej, det nej. dyraste som är det bästa heller. Verkligen inte. Fan, det vore för jävla kul att se en sån här känd siljangädda. Ja, jag ska se om vi kan locka någon. Det hade varit skitkul. Nej. Du, när det kommer till knäckebröd. Ja. <laughs> Vilken är din favorit? Jag kör Leksands knäcke här. Det är Leksands knäcke ja, alltså. Men vad är Siljan knäcket då? Finns det? Ja. <laughs> ja. Det vet jag inte vad det är. Det kommer från samma fabrik skulle jag tro. Okej. Okay. Så jag tänkte om du är ingen så här local liksom. Någon, någon sköning som sitter och bakar en så special knäckebröd. <laughs> Nej. Jag har dålig koll på de där knäckebröderna. Fan, det vore ju coolt liksom. Jag åker hem till någon som gör en så här special special. De ja. kanske gör en så här... Stoppar in lite jäddfjäll i den. Ja, men visst. Mm. <laughs> är det brungräddat eller är det normalgräddat? <laughs> normalgräddat. Har du med smör på också? Ja. Det har du? Ja. Det är, liksom, det är, det är, inga, det är inga myter eller så här fördomar nej, nej. man har. Utan nej. Om man kommer från Dalarna, då är det liksom... Knäcke bra med knäcke smör. Och med ja, smör. Jajamän. <laughs> är det smör först och sen med smör? Nej. Bara med smör? Slät med smör. Det är grejer. Har du någon specialare där? Någonting du strör på? <laughs> Nej. Med smör och räkor eller något? <laughs> Nej, jag kör, kör bara med smör och, och knäcker bra. Fan, det var länge sedan jag köpte med smör. Det är fan skitgott. Sätt som fan. Ja. Man ju se grund. grund. Det här var grundet. Ja. Vad i helvete man! Han är helt vild! Men idag när inte betesfisken står så kompakt så gäller det bara att köra en drift. Mm. Den är med här i kring någonstans. Hittar man betesfisken ja. eh, och man får en jädda då upplever jag att jädderna runt omkring blir lite triggade så då kan man få ett par stycken. Ja. Men eh, jag vet inte riktigt om jag tror på huggperioden. Det är väl mest väderskillnader och sånt när om det blir några väderomslag. Det kan ja. göra ganska mycket. Men som vi har idag, vi har liksom strålande sol och 
3-4 sekunder med så då kommer det någon ströhugg då och då. Ja. Det är nog inga huggperioder idag, det tror jag inte. Nej. Men generellt då? Där så. Nej, det var nog en sten. Men, gen- men generellt så jag upplever att någonstans att sportfisket ökar i Sverige. Och framförallt medvetenheten bland fiskare. Mm. Intresset blir större, de blir hungrigare, de duckar inte för att betala någon typ av... Jävlar, vilken fisk! Ja, du, nu jävla. Där kommer den racka. Men det är en fin fisk. Nu sitter jag på det. Jag är klar, den där är fin. Ja, jättefin fisk. Är du med? Vilken sugga! Där kommer han efter! Vilken ross! Jävlar i min gata, vilken fel det är! Vad letar efter? Gubben, du är grym på det här! Vad... Den är stor. Den är stor, men det är nog ingen plussare på det. Nej, det är inte. Det är en 7-8 kilo alla Ja, det är en liten del på den här, tror jag. Det är, du, det är en riktigt fin fröken alltså. Fan, du, så framför den där, då är det här en bröd fisk. Ja. Åh, vilken grisnack. Eller med att rösta. Jo, det här är en plussare alla dagar i veckan. Det här är en plussare. Det är en riktig plussare. Hundra och tjugo en. Ser ni buken jag pratar om? Du, den här är, här. Den här är tung. Det här är det fina fisken. Plussar. Vilken jävla drömjadda alltså. Oh. 10, 99. 9,8. Det här är det. Fan vad kung det är, gubben. Det vi lever för på något vis. Får se dem där. Först fångar man henne. Vilken fyra alltså. Och sen bara få se någon simma tillbaka till djupet igen. Graciöst. Jag blir helt drabbad faktiskt. Uff. Det är inte ofta man får med om det där. Men när det väl händer. Då är all den där liksom fighten. Krigandet för den där fisken. Det är... Totalt priceless liksom. Det, det går inte att förklara. Magiskt. Tack som fan vi jobbar. Gratulerar det. Så fint. Jävla fint. Så fint. Vilken fisk, vilken vacker fisk. Så nog helt emeraldgrön på kinderna. Ja, det är nästan för bra för att vara sant. Herregud vilken fisk. <laughs> han inte sluta skratta. <laughs> jag känner mig helt drabbad. Det är nästan så jag börjar gråta. Man får det. <laughs> du vet den där känslan när man har svårt att somna. Mm. Den hade jag igår. Jag vet precis den känslan. Man känner att, att morgondagen det, det kan, det kan bli någonting. Det är på gång. Jag måste bara skrika lite. Jag måste få ut med det här. För fan, jag är helt tjock alltså. Ah! Får jag? Det fan vad gött! Ah! Vilken jävla fyrre! Det kommer ta ett tag jag kommer kunna kasta er. Kan jag, säga. jag är helt tjock i Stevens. Uff! 
kommer det så att du fiskar med vänster? Kommer det så att du fiskar med höger? För jag fiskar både med höger och vänster. <laughs> ja. Nej, det har bara blivit så. Ja. ja vi får se om ni är på då. <laughs> Iskallt. Tänk om det hade varit drömfisken där. <laughs> ja, jag såg dig. Det är väl en vanlig sak. Vi började fiska vänster och sen har vi bara fortsatt. Hur många på det här vattnet, om vi pratar liksom... Bara så att jag förstår potentialen av det vattnet. Ja. Hur många meters fiskar har du varit med om fångat eller varit med om i samma båt och fått upp här? Alltså på en dag? Ja. Det är max en handfull. Mm. Det är inte mer än så. Men det är, alltså fem fisk kvalitet. på en dag, det är, det är kvalitet. Ja. Fem meter fiskar, det är bra. Men det är, det är inget jag har fakta på, men det, jag skulle kunna tänka mig det. På spinfiske då är det ju inte lika många. Nej. Då kan det vara liksom ett hugg på en dag. Ja. Äh, det, där, det är så intressant det där, för att som back in the day som jag stammar liksom. Ja. Det är inte ofta det händer, men det händer att man fick liksom fem meters fiskar ja. på en dag liksom. ja. På spin i, i vikarna. Ja. Men då, då, var, då var det ju liksom mängd fisk på ett annorlunda vis. Ja, du kunde ju få liksom ja, 40-50 jadder liksom i båten på en dag. Liksom. Ja. Och av dem var det då de ja, så här, tre, fem stycken som Precis. var de meter. Liksom. Och som man... fiskar här det kan ju känns det där helt sjukt. 50 jadder, det är ju... Ja, fan, jag har haft så här hundra fiskdagar ja. liksom. Men då är det väldigt många sådana här. Ja. Men då väljer du ett sånt ställe ja. där liksom... Du kan ju få en sjupanner så den kan räcka, akta kolan. Ja. Den kan räcka till, liksom, till vinst. Liksom. Ja, men det beror på om du riktar fisket mot, mot mängd eller kvalitet. Men, men då är en annan sak som jag blir nyfiken på. Har du provat att powerfiska på de här fiskarna? Höstfisket är powerfiske. Ja. Det är liksom bara... Det ska vara reaktionsöver, det, det ska ja. bara smälla. Då... När det har varit varmt i vatten hela jävla sommar och sen då temper ner och då, då känns det som att, att gäddorna är, de har mer kraft då. Nu kommer ja. ner på en 12, 10, 12, ja, kanske till och med 8 grader i vattnet. Mm. Jag tyckte dansken om eh, veteslåsarna. Ja men helt otrolig alltså. Fantastiskt, jag känner han. Känner han? Jag känner han. Jag jobbade uppe i skidrutyrningen när jag gick i skolan mm. eh, på helgerna i Grönklitt. Så kommer det danska sen och då de säger siffrorna bak och fram. Det är fjärs och det är något konstigt och det är to och fyra. Och... Det var en gubbe. Första gången innan jag visste om det där. Mm. Han sa ju to och fyra eller något sånt där. Och då gick jag hämta på storlek 24. <laughs> och då började han bara skratta och sa att nej det är jag som ska ha dem. <laughs> jag bara, vad fan. Bor du här i stan eller? I stan? Ja. <laughs> jag bor i Orsa. Ja, men vad fan, det bor väl 5-6 000 här. Ja. ja nu, nu har jag väl en stad. <laughs> Nej. Säger man inte det eller? Nej, Nej kanske man inte gör. Byn. Byn? Jag bor i byn. <laughs> jag bor fem minuter från jobbet så jag går dit varje dag. Perfekt. Helt underbart. Så är Woven med mig. Ricky, vad, vad ser du dig själv om, om tio år? Då? Vad gör du om tio år? Ja... Jag vill ju fortsätta jobba inom fisket. Mm. Eh, helst hade jag... Jag vet, jag vet faktiskt helt ärligt inte. Jag vill bara nöta på och bli så bra som möjligt. Sen får vi se vart det leder. Jag får se lite hur media och sånt där utvecklas om man... Och fisket, om det, om det blir större eller om det, eller om det sjunker. Så, eller, mm. Jag vet inte riktigt. Ricky, vad, vad är det? När man kommer till, till Dalarna, mm. vad är det man måste göra då? Vad, vad är så här topp fem grejer man måste göra i Dalarna? Kolla på Dalästerverkningen i Nusnäs. Ja. Besök Orsa Camping. Jaha, vad är det med den då? En av Sveriges finaste campingar. Okej, okay. jag tänkte om det var en djävulskap eller något. <laughs> Nej. Fiska jädda på Siljan. Ja. Det är liksom, det lär man nästan göra. Mm. Är det någon speciell mat man måste äta? Det bra. Och det finns ju överallt. Jag tänkte här någonting så här riktigt så här. Det finns ju surmört. Har du käkat det? Nej. Nu vet du vad det är. Nej. Va? Det är så här surströmming fast man gör det på mört. Herregud. Det är skitäckligt. Jaha. Falukorv. 
Ja, men det är ju så här klassiker. Liksom. Ja, vad fan ska man äta ja, men det kanske finns något annat smaskigt här i kroken som man kan vilja ha. Nej, när man här i närheten, då lär man besöka Ors- och Det är det är mål nummer ett. Mål nummer ett. Sen är det campingen. Ja. Och sen är man ska ut på stan och söka efter en bil med ett sound system som kör <laughs> Strängnäs Ronny eller vad heter det? En röd kärra. En röd kärra som spelar <laughs> hård bas. Ja. Väldigt många från Dalarna vågar verkligen vara sig själva. Liksom. Jag har en, en god vän som heter Kenneth. Han, han är sig själv 100 procent hela vägen ut. Och det tror jag är en jävla bristvara idag faktiskt. Det andra som är jävligt coolt med Dalarna är att det simmar jättestora jädder här. Och att jag har fått förmånen att få hänga med Ricky här och sett den fantastiska butiken, Orsa Fisking Center liksom. Så att jag ser fram emot att få käka lite härligt eh, läxansknäcke med, med mesmör så fort jag kommer iväg från den här sjön. Och förhoppningsvis fira att jag vinner, men man vet ju inte. Varje vävtag kan ju kliva på en 121 och en halva för Rick här. Jag känner nästan att han har det knycket. Ja, lite så. Och så framförallt, det är en annan sak som är helt fantastisk med Dalarna. Alltså, hantverket, konsten som kommer härifrån är helt jävla unik. Kurbitsarna, Dalahästarna. Vackert. Nu känns det som att vi ligger helt fel. Jag <laughs> avslutade och dödade du hela diskussionen. <laughs> ja, det känns som att vi ligger helt fel här. <laughs> jag kan så babbla bästa minnen när jag är Men, <laughs> vi ligger helt jävla fel. <laughs> <laughs> Hur man dödar en stämning. <laughs> Mys stämningen. Nej. Det var det. Det var det. Nu är det oss. Helt magiskt. Helt magiskt, Ricky. Jag är så jävla glad. Tacksam. Över att du antog utmaningen. Jag får gratulera till vinsten. <laughs> Tack. Den var rätt så överlägsen. Imponerande. Tack. Imponerande kunskap du har om det här vattnet. Och, och framförallt, den här typen av fiske är inte för alla. Nej. Det krävs verkligen. Menar, man kastar, man kastar, man krigar, man krigar. Eh, det, det krävs verkligen pampen för. Och det har du bevisat. Det är imponerande. Otroligt bra jobbat. Så alla ni som tittar nu. Är ni i Dalarna? Släng in på Orsa. Fiskecenter. Fråga efter Ricky. Och är ni sugna på att prova det här riktiga hardcore pannbensfisket efter stora jädder? Ni kanske inte får hugg första dagen. Ni kanske inte får hugg andra dagen. Inte tredje. Inte fjärde. Kanske på sjunde dagen. Han har alla skills. Och kan berätta för er hur ni ska gå till väga. Supertack och Grymt bra jobbat. Och få gå in på Orsa Sportfiskecenter och kolla. Fantastisk butik. Orsa, vi kom, vi såg, vi segrade. Oh, För andra som är intresserade av musik. På den här bygden så verkar det som varenda jäkel har full koll på sound systems. Det är bara knacka på den första bästa nedsänkta Volvo ni ser. De kan berätta allt. Ricky, vilken jäkla kille du är alltså. Jäkla vad du levererade. Big time. Ja, vi höll gameplanen hela vägen in. Tvn gick ut på en fisk. Vi fick en fisk och vilken jäkla jädda. Och vilken fantastisk dag. Ricky, enormt stort tack för idag. Och mina vänner, missa inte nästa avsnitt av The McRubber Challenge. Då, då händer det här. Ja, det är dags. Ja, det är dags. Ja. Yeah. Ja, inte här, men jag har hört att det regnar i Borås. <laughs>